Fala meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Marcos do canal Plantando em Casa com o Marcos e hoje estou aqui com vocês com essa belezinha aqui, essa mini equisória nesse mini vaso produzido aqui mesmo no canal. Esse vaso tem 11 centímetros de altura, então ela está no espaço bem pequeno e está aqui se desenvolvendo muito bem há oito meses, beleza? Eu vou deixar inclusive algumas fotos mostrando para vocês como que ela era. Porque essa plantinha aqui foi recuperada do lixo. Era simplesmente galhos é, deformados. Galhos sem formas algumas. E hoje eu estou trabalhando nela. Já encorpou bastante. Está bem compacta. Então vale a pena você ver a evolução dessa plantinha aqui. Beleza, meus amigos? Mas antes de tudo, já manda aquele like para gente. Clica aí nesse botão. Se não é inscrito no canal, meu amigo, clica nesse botão vermelho. Se inscreve agora. Ativa o sininho e vem comigo acompanhar essa belezinha aqui eu garanto que você não vai se arrepender ok então vem comigo então meus amigos essa é que olha que ia para o lixo exatamente olha como que ela está agora entendeu está ficando bem compacta olha só está criando copas isso aqui só foi graças é, a uma aramação olha só você pode ver aqui o arame passando Olha aqui, tem arames aqui. Inclusive, vou deixar fotos agora para você ver como que ela estava, como que ela era. Entendeu? Era galho sem forma, apenas galho subindo em qualquer direção. Entendeu? E agora não. Agora ela está bem compacta graças à aramação que eu fiz aqui. Olha só, tá vendo aqui o arame aqui passando? Entendeu, pessoal? Essa plantinha aqui veio lá do outro lado do mundo há muito tempo para o Brasil. E se deu muito bem aqui o clima quente, o clima tropical. No nosso caso aqui no Amazonas Equatorial, um clima forte, né? De calor. Então ela se deu muito bem. E também em todo o Brasil. Olha só aqui, ó. Como ela tá pegando formato, pegando copa, graças à aramação que eu fiz aqui. Então, para você que pediu para ver, para atualizar, olha como é que ela tá aí, ó. Pegando formato, as folhas estão bem verdinhas, você pode ver aí. E antigamente ela estava um pouco amarela. Eu vou dizer o que, é que eu fiz. Gente, eu utilizei a ureia. De 15 em 15 dias eu coloquei aqui nesse vasinho somente isso aqui. ó. Somente isso aqui de ureia é o suficiente. Se você colocar mais que isso, vai matar a sua planta. Então o que, é que eu consegui, o resultado que eu tive aqui? Eu vou mostrar para vocês. Olha o tronco. O tronco está bem grosso. Entendeu? Engrossei o tronco. Consegui engrossar o tronco. Olha aí. Ó. Isso é um ponto positivo. Então eu utilizei a ureia. E as folhas estão assim. ó, Bem verdes. Bem verdinhas. Está uma planta forte. Cuidado que você tem que ter. Sempre tem que olhar aqui por dentro se tem pulgão. Porque o pulgão sempre chega aqui e suga, leva toda a energia da sua planta e às vezes as flores acabam abortando. Nesse caso aqui, ó, ela está caindo, mas não é porque ela está abortando não, pessoal. É porque já faz bastante tempo, tem mais de uma semana essa floração. É uma floração que dura bastante, então vale a pena ter essa planta em casa, pessoal. Essa floração aqui, ela dura mais ou menos uma duas semanas essa floração ela aguenta firme e forte então quando a planta a planta vem com a floração fica algo incrível maravilhoso eu ainda não utilizei a adubação aqui para floração então o que me faz crer quando eu utilizar do adubo de é, floração isso aqui vai explodir de flores então o que é que ela precisa pessoal precisa de sol bastante sol sol pleno isso aqui ela adora sol Pessoal, o sol pleno vai te dar bastante flores. Olha como é que ela tá aqui, ó. Ainda não tá do jeito que eu quero. Ainda não tá com aquela explosão de flores. Mas é assim o ano todo. Não para. Entendeu, pessoal? Não para de jeito nenhum de te dar flores. Então, não vale muito a pena. Marcos, como que eu faço a muda? Como que eu cuido? Mais... Quero mais detalhes, gente. Mais detalhes. Eu vou deixar o um videozinho muito bacana que eu fiz. Como enraizar essa planta aqui. Como... Inclusive, essa aqui amarela é fruto do enraizamento deste vídeo olha como é que ela tá também olha o tronco disso aqui apesar de ser uma estaca um bebezinho olha só o tronco bem forte 
tá, tá tão forte que eu tive que tirar o arame aqui, acho parece que tava ferindo aqui. Entendeu, pessoal? Então, eu vou deixar na descrição o vídeo para vocês aprenderem como tá cuidando, fazendo a muda 100% garantido. Beleza, meus amigos? Olha só que belezinha aqui, ó. Olha que coisinha linda. Que maravilha. Vale a pena, eu indico para você e que sora. Beleza, meus amigos? Para você que tem pouco espaço, vai estar tá utilizando um pequeno vaso. Você só precisa de sol para essa belezinha aqui ficar assim, linda e maravilhosa. Tá ok, meus amigos? Então, as dicas que você precisa vai estar tá na descrição, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Manda aquele like para gente. Se não é inscrito, se inscreve aqui agora, nesse instante de graça. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. Fui!